Hello everyone. Hoje nós vamos estudar o past perfect e o past perfect continuous. É aquele tempo que eu monto com o had, que é o passado do verbo have, mais o participle, né? Mais o participio, a terceira coluna dos verbos. Ele tem um uso especial em língua inglesa e é isso que nós vamos estar observando. So, let's see one example. When you called, she had just received the bad news. Quando você ligou, ela tinha acabado de receber as más notícias. When you called, she had just received. Eu tenho uma organização aí de um fato que acontece antes do outro. Ou seja, quando você ligou, ela já tinha recebido, ela tinha acabado de receber as más notícias. Então, este fato, ela tinha recebido as más notícias, aconteceu antes de você chamar. When you called. E eu uso para dar essa diferença a primeira frase no simple past, when you called. E a segunda frase no past perfect, quando você ligou, ela tinha acabado de receber as más notícias. The movie had already begun by the time we arrived. Então, o filme já tinha começado na hora que chegamos. O filme já tinha começado, had already begun, by the time we arrived, no momento em que chegamos. Quando eu então quiser falar de dois fatos que ocorreram no passado, eu vou usar simple past e past perfect. Eu uso o simple past para indicar o fato mais recente e o past perfect para indicar o que aconteceu anteriormente. Então, we arrived, nós chegamos, the movie had begun, o filme tinha começado, então o filme começou antes de nós chegarmos. Perfeito? Vamos ver como é que eu monto o past perfect? Não é difícil, é fácil. É só você pegar todos os sujeitos, I, you, he, she, it, we, you e they, juntar o had e o particípio do verbo dado. Como nós vimos, begin, begun e os verbos regulares, arrive, arrived e assim por diante. Ok? Então, é uma maneira simples. É o had mais o particípio passado. Então, esse é o past perfect. Agora, eu posso formar o past perfect continuous. Se ele é continuous, ele tem ing. Vamos ver, então, como é que funciona. Olhem lá. She finally launched the book she had been writing for years. Ela finalmente lançou o livro que tinha estado escrevendo há anos. É desta forma que eu falo em inglês. Had been writing, tinha estado escrevendo. Em português eu posso falar de outras formas, o livro que escrevia, o que estava escrevendo. Mas ela lançou um livro que tinha estado escrevendo. O que é esse had been writing? Ele indica que é alguma coisa que estava acontecendo antes do lançamento e que esse fato ele foi contínuo, ele tomou um certo tempo. Não foi um ponto, uma coisa rápida. Ele tomou um certo tempo, ele teve lá uma certa morosidade. Had been writing. He had been saving since Christmas to buy a new bike. He had been saving since Christmas to buy a new bike. Então, ele tinha estado economizando, ele estava economizando desde o Natal para comprar uma bicicleta nova. Então, what's the difference? Qual a diferença entre he had saved e had been saving? Na primeira, he had saved. Ele tinha economizado. O processo está concluído. He had been saving. O processo está concluído, mas eu enfatizo de que ele demorou um certo tempo. Eu enfatizo essa demora, esse processo. Eu enfatizo a ação. No outro, eu enfatizo o resultado. He had saved. Ele economizou. He had been saving. Ele estava economizando. É essa a diferença. Let's see some more cases. When I last went to Moscow, they had renovated St. Basil's Cathedral. Da última vez que eu fui a Moscou, que eu visitei Moscou, eles tinham reformado a Catedral de São Basílio. Had renovated. Então, quando eu fui até Moscou, a Catedral já tinha sido reformada. Ela já estava pronta. When I last went to Moscow, they had been renovating St. Basil's Cathedral. Então, da última vez que fui para Moscou... Eles tinham estado reformando, ou seja, eles estavam reformando a Catedral de São Basílio. Então, aí eu digo que eles ainda estavam reformando naquela vez. Eles não tinham terminado o processo todo. Então, eu estou enfatizando o processo. 
I had worked hard and the report was finished. Eu tinha trabalhado muito e o relatório estava terminado, estava pronto. Eu não estou dando a ideia de um processo concluído. I had worked. I had been working hard and I thought I deserved a holiday. Eu tinha estado trabalhando, eu trabalhara, eu trabalhei muito e achava que merecia férias. I had been working hard. Então, é esta a diferença. I had worked, eu tinha trabalhado. I had been working, eu tinha estado trabalhando. Você numa tem a ênfase do processo concluído. I had worked. E na outra a ênfase do processo em conclusão. I had been working. Nossa, nós vimos tempos verbais para chuchu em inglês, hein? Hum, tá na hora da gente dar uma revisada. Vamos ver como é que são os tempos verbais. De A a Z. Let's see. I take the same bus, she takes the same bus. Eu tomo o mesmo ônibus e ela toma o mesmo ônibus. Simple present. O uso do verbo take com I, sujeito I, não muda nada, usa a forma da base. E she takes... Terceira pessoa do singular. Isto é o simple present. I am taking the same bus. She is taking the same bus. Estou tomando o mesmo ônibus e ela está tomando o mesmo ônibus. Present continuous, usando-se am, is, que são as formas do verbo to be, e taking, com ing. I took the same bus. She took the same bus. Eu tomei o mesmo ônibus e ela tomou o mesmo ônibus. Simple past, passado do verbo take, que é took. E não muda, tanto faz o sujeito ser I ou she, não há nenhum tipo de mudança. Took e took para os dois. Este é o simple past. I was taking the same bus, she was taking the same bus. Eu estava tomando o mesmo ônibus e ela estava tomando o mesmo ônibus. Was é o passado do verbo to be, mais o outro verbo com ing. Isso é o past continuous. I have taken the same bus, she has taken the same bus. Eu tomei o mesmo ônibus, ela tomou o mesmo ônibus. Have ou has como auxiliar e mais o particípio do verbo. Isso é o present perfect. I have been taking the same bus, she has been taking the same bus. Eu tenho estado tomando, ou eu estou tomando, algo que começa lá no passado e vem até agora. Este é o present perfect continuous. Ele é present perfect porque eu estou usando have or has. E ele é continuous porque eu uso o verbo to be mais ing. Present perfect continuous. I had taken the same bus, she had taken the same bus. Eu tinha tomado, eu havia tomado o mesmo ônibus e ela tinha tomado, ela havia tomado o mesmo ônibus. Este é o past perfect, onde eu uso o passado do verbo have, o had, mais o particípio do outro verbo. Este é o past perfect. I had been taking the same bus, she had been taking the same bus. Eu tinha estado tomando o mesmo ônibus, ela tinha estado tomando o mesmo ônibus. Isto é o past perfect continuous. Por quê? Eu estou usando had, que é o auxiliar, mais o been, mais um verbo com ing. Então, diferente do present, onde eu usava has ou então have, agora estou usando had. É o past perfect continuous. I'm going to take the same bus, she's going to take the same bus. Eu vou tomar o mesmo ônibus, ela vai tomar o mesmo ônibus. É o futuro com going to. I will take the same bus, she will take the same bus. É o futuro com will. Will não tem tradução, leva o verbo seguinte para o futuro. Tomarei o mesmo ônibus e ela tomará o mesmo ônibus. Fizemos uma pequena viagem pelo túnel do tempo, ou melhor, dos tempos, os tempos verbais da língua inglesa. Desde lá, do simple present, todos eles. Os principais tempos da língua inglesa, ok? Agora vamos ver um pequeno texto com alguns desses tempos verbais funcionando. Oprah Winfrey began speaking publicly in the church when she was two. By the time she was 12, she had already decided on a career. She wanted to be paid to talk. In fact, it wasn't long before she got her first radio job. Although she hadn't had any experience, she became a news reporter. 
when Winfrey got her TV talk show in 1986, she had already been a TV news reporter and had acted in a major Hollywood movie, The Color Purple. In 1994, she decided that the quality of her talk show themes had been getting worse and worse, and she promised to focus on more meaningful issues. Taylor Lewis. Okay, let's see it again. Oprah Winfrey began. Passado do verbo begin, começar. Então, Oprah Winfrey começou. She was. Passado do verbo to be. She was too. She was 12. Novamente, passado do verbo to be. She was 12. Ela tinha 12 anos. She had already decided. Already, já. Então, ela já havia decidido. She wanted. Ela queria. Simple past. It wasn't. Não era. It wasn't. Não era, não foi. Negativa do verbo to be no passado. She got. Ela conseguiu. Ela obteve. Passado do verbo get. She hadn't had. Ela não tinha tido. Ela não tinha tido. Hadn't had. É a negativa do past perfect. She became. Ela tornou-se. Winfrey got. Novamente passado do verbo get. She had already been, ela já havia sido, she had already been, ela já havia sido, and had acted, e havia atuado, havia atuado, she had acted. She decided, simple past, ela decidiu, show themes had been getting, os temas dos shows estavam ficando, and she promised, ela Prometeu, promised. Perceberam a mistura dos tempos verbais? Esses que estão se referindo ao passado, né? simple past e past perfect, e ainda o past perfect continuous, que enfatiza a ação. Ok, people, that's all for today. Por hoje é só. See you next class. Bye-bye.